ഹായ് ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫുള്ള് പ്രാക്ടിക്കല് കവർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒമ്പത് എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒമ്പത് എക്സ്പെരിമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നും വരുന്നുണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ചെയ്യുന്നും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എലും സി പ്ലസ് പ്ലസും ഒരുപോലെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ സാധാരണ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിക്കും പോലെ കമ്പും കൊണ്ട് വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഫുള്ള് എന്താ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് സെറ്റാക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് സെറ്റാക്കിയാൽ പിന്നെ കോഡിങ് അറിയണ്ട കോഡിങ് അറിയാത്തവരാക്കി ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിച്ച് തുടങ്ങാത്തവർക്ക് പോലും ഫുള്ള് സെറ്റാക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ള് നിങ്ങളിരുന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൈവേ ആയാലും എഴുത്തായാലും പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയാലും ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫണ്ടമെൻ്റൽസും എല്ലാം ആദ്യം ബേസ് തൊട്ടേ സെറ്റാക്കി വരാം നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് സ്കൂളുകളിലെ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ എച്ച് ടി എമ്മിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസും പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചതല്ല പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നാണ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയൂട എന്തും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂട അപ്പം അതിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു റോബോട്ടിക്സിനെ റോബോട്ടിക്സ് ഓൺ അല്ല റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ആ ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കടയിൽ പോയി കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചോ ഈ റോബോട്ട് കടയിൽ പോകും സാധനം വാങ്ങും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അതിന് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ സാധനം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അവൻ സാധനവും വാങ്ങിച്ച് ബാലൻസും വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ അടുത്ത് സാധനം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പോയി സാധനം വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ പൈസ പോലും കൊടുക്കത്തില്ല തിരിച്ചു വരത്തില്ല അത് അവിടെ തന്നെ ചെക്കാറ്റ് നിൽക്കും അതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ അൽഗുറുതംസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പക്ഷേ അൽഗുറുതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അൽഗുറുതംസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ചോറുണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചോ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് തിന്നെ എന്താ ചോറ് ചോറുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ എന്താ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അരി എടുക്കുന്നു കഴുകുന്നു അത് വെള്ളത്തിലിടുന്നു ആവിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു രീതിയിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൽഗുറുതംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബൈനറിയെ മനസ്സിലാക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും കമ്പ്യൂട്ടർ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ആ ഒരു സംഭവം കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയാവും പക്ഷേ നമുക്ക് സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബൈനറി ഭാഷ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഒരു അൽഗുറിതംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കമ്പൈലറിൻ്റെ പ്രശസ്തി വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് കമ്പൈലർ ഓക്കെ കമ്പൈലർ എന്ന് നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭാഷ എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളമായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോബബ്ലി കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാ
ഓക്കെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ എന്ത് കാണുന്നു ചാറ്റ് കാണുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നു നമ്മളതിൽ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട്സിനെ കളയാക്കുന്നു കോൾ ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ കാൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഓക്കെ സ്വാഭാവികം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു യൂസറാണ് യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് യൂസറാണ് ഇത് ഡെവലപ്പറാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിരിക്കും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഡെവലപ്പർ എപ്പോഴും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ടാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കസ്റ്റമറുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റമർ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ യൂസ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് എന്താ ഈ ഡെവലപ്പർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നെ ഡെവലപ്പർ കോഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ യൂസർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കുറച്ച് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് വാങ്ങുന്നു ഈ ഒരു ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയാലും അതിന് അത് മെയിൻലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഡാറ്റേനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെറ്റ ആയാലും മറ്റേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് സക്കറെണ്ണ എല്ലാവരുടെയും ഡാറ്റ പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നു വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാം അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഡാറ്റകളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്താണ് ഇപ്പം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലത്തെ പല പരിപാടികളും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് സ്പെഷ്യലി എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഡാറ്റയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഡാറ്റേനെ യൂസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റേനെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് യൂസറിനെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും നടക്കുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ വാട്ട് ഈസ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഫുള്ള് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വേരിയബിളിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഓക്കെ വേരിയബിൾ ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രോഗ്രാമേ ഇല്ല വേരിയബിൾ മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡാറ്റേനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസർ നമുക്ക് ഡാറ്റ തരുന്നു ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വേരിയബിളിലാണ് അല്ല നമ്മൾ ഡെവലപ്പർ തന്നെ കുറച്ച് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വേരിയബിളിലാണ് ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇടമ അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സ് ആവട്ടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉള്ള ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എൻ്റെ പേരാണ് ജോബിൻ ഈ പേര് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടിട്ടു ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ എൻ്റെ പേര് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിനെയാണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫോമിൽ പേര് എൻ്റർ ചെയ്തു ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇമെയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് 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 ആയിട്ട് മൂന്ന് മെമ്മറി സ്പേസിലോട്ട് ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പർ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിതൊന്നും അറിയേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം അടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പേരിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡേറ്റയുടെ ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡേറ്റ പലതരത്തിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡേറ്റ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഡേറ്റ എന്ന് പറയാതെ നമ്മളതിനെ തരം തിരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന അത്രയ്ക്കും നല്ലതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്കെല്ലാം കൂടെ അടിക്കി 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 അലങ്കോലും ആക്കി അല്ലെ അലങ്കോലും അല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അടിക്കി വെച്ചെന്ന് വെച്ചു ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല അത് തരം തിരിച്ച് വെക്കണം ഏത് ബുക്കാണ് ഇപ്പം കോമിക്സ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലോട്ട് അതുപോലെ കോമഡി എല്ലാം ഒരു സൈഡിലോട്ട് സീരിയസ് ത്രില്ലേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലോട്ട് അതുപോലെ തിയറി പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് സയൻസ് ഫിക്ഷൻസ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലോട്ട് തിരി വേർതിര
കുറച്ച് നമ്മുടെ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നമുക്കിപ്പം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്പറാണ് നമ്പറിൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നമ്പർ ഇൻഡിജറും ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻഡിജർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന നമ്പറാണ് ഇൻഡിജേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഫ്ലോട്ട്സിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഫ്ലോട്ട്സിൽ വരും ആ ഇൻഡിജേഴ്സിന് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരും അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു വരാം നെഗറ്റീവ് നമ്പർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇത്രയാണ് ഇൻഡിജേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഐ എൻ ടി ഇൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയും ഫ്ലോട്ടിങ് വാല്യൂസ് എന്നാ പറയണം ഒഴുകി നടക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഫ്ലോട്ടിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിരുന്നു ഇതാണ് ഫ്ലോട്ടിൽ വരുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ചാർ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ചാർ അല്ല ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട ആ ഒരു കുറച്ച് സി എച്ച് എ ആർ ചാർ ആ ഒരു ഇതാ അതിതിപ്പം ജോബിൻ്റെ ജെ അത് ചാറിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ എന്താ കുറച്ച് ജോബിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പേര് ജെ ഒ ബി ഐ എഫ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ചാറ് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്സ് ആയിട്ട് ചേർക്കാൻ പറ്റും സ്ട്രിങ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ജസ്റ്റ് ചാർ എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് ആൽഫബെറ്റ്സ് ചാർ സി എച്ച് എ ആർ ചാർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ബൂലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പം മാത്സിൽ ബൂലിയൻ ആർജി അൽജിബ്ര അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സീനില്ല ഞാൻ എന്താണെന്ന് കൃത്യം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോഡിങ്ങിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധനമൊക്കെ മനസ്സിലായി കോഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് കോഡിങ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബേസിക് എന്താണ് റൂളിനെയാണ് സിംഡാറ്റ്സ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു വാല്യൂ എടുത്ത് വെക്കണമെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇൻഡ് ഇൻഡിജർ ആണ് ഏജ് ഓക്കെ ഇൻഡിജർ അതിൻ്റെ ഇൻഡ് ഐ എൻ ടി ഏജ് ഓക്കെ ഏജ് അസൈൻ ഈക്വൽ ടുവിന് അസൈൻ എന്നാണ് കോഡിങ്ങിൽ പറയണത് ഇതിപ്പം ഒരു ദിവസത്തെ എക്സാമിന് അസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഓക്കെ അസൈൻ എന്നാണ് സദാ പറയാറ് അസൈൻ ഏജ് പതിനെട്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം സെമി കോളനായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യമാണ് ഏതൊരു ലൈൻ തീർന്നാലും അതിലൊരു സെമി കോളനായിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏജ് ഇൻഡ് ഏജ് അസൈൻ എയ്റ്റി സെമി കോളൻ അപ്പോൾ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണിപ്പോൾ നടന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ ഡേറ്റാസും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചാർ ഐ അസൈൻ രണ്ട് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ജോബിൻ ഡബിൾ ക്ലോസ് ഡബിൾ എന്താ ഡബിൾ കോഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സാധാ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എൻഡ് ചെയ്യും പോലെ സെമി കോളായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മളിപ്പം എന്താ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ മീൻസ് ഒരു മെമ്മറി സ്പേസിൽ ജോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പം ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചാർ എന്നിട്ടത് അതുപോലെ ബൂലിയൻ ആണെങ്കിൽ ബൂലിയൻ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബൂലിയൻ എന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേറെന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഫ്ലോട്ട് ഓക്കെ ഫ്ലോട്ടിന് ഫ്ലോട്ട് എന്താ ആ ഒരു വേരിയബിൾ എന്ത് നെയിം വേണം അത് അസൈൻ ആ ഒരു ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ചാ എന്താണ് ഒന്നി ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു വെച്ചോ ഒരു സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റേനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് എന്താ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പോൾ ഈ ഫീസ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വയ
നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ രണ്ടെണ്ണം ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ ആ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ഏത് വേരിയബിളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിൻഡാക്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഇൻപുട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു യൂസറിൻ്റെ നിന്ന് ഡേറ്റ വാങ്ങണം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ലൈനിലായിട്ട് ഈ കാണുന്ന സിൻഡാക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് സി ഇൻ ഓക്കെ നമ്മൾ കൺസോൾ ചെയ്യുന്ന യൂസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കണ്ട സി ഇൻ അതിനുശേഷം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഏത് വേരിയബിളിലാണ് ആ ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ആ ഒരു ഡേ വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിമ് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം സെമി പോളെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു യൂസറിൻ്റെ ഡേറ്റ കിട്ടും അതുപോലെ സി ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ രണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഡബിൾ കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സ്ട്രിങ് എന്താ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ യൂസറിൻ്റെ അല്ല യൂസറിൻ്റെ അല്ല നമുക്ക് വേ ഏതെങ്കിലും വേരിയബിളിലുള്ള ഡേറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബേസിക്കലായ ഒരു സംഭവം നമുക്കിത് കോഡിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ കൃത്യം കാണിച്ചു തരാം സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സീനിൻ്റെ സീൻ ഔട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇഫൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഇഫൽസ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇഫൽസിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സംഭവം ഓടിയിരുന്നു മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ പിടിക്കുക ഓക്കെ മഴ പെയ്തൊന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടെ പിടിക്കണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു അത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു നടത്തണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന സംഭവം നടത്തണം ഇതാണ് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് ഇഫൽസിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇഫ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടോ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു കണ്ടീഷൻ പ്രൂവ് ആണ് ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കർളി പ്രൈസസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ അടുത്തൊരു പ്രൈസസിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള കോഡിൽ ലൈൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ബേസിക്കലി ആ ഒരു സംഭവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തിന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് വായിക്കും അതുപോലെ ലെസ് ദാൻ യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താ ലെസ് ദാൻ എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്നൊക്കെ നോക്കൂലേ അപ്പം എ ലെസ് ദാൻ ബി നോക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ട്രൂത്ത് ഈ വാല്യൂ ആണ് അതുപോലെ എന്താ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ കുറച്ചുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതി മനസ്സിലാവാന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കോഡിങ്ങിലെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് അത് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ലൂപ്പ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അത് തന്നെ നൂറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നൂറ് ലൈൻ കോഡ് എഴുതി വയ്ക്കാം ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ പതിനായിരം പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പതിനാറ പതിനായിരം പ്രാവശ്യം കോഡ് എഴുതും ഇല്ല ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്താണ് കോഡ് എഴുതാറുണ്ട് ഓക്കെ ലൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത് പലവട്ടം നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് പിടിച്ചിടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സ് കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള പതിനായിരം ഫോട്ടോസ് ആദ്യത്തെ പതിനായിരം ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓരോ ഫോട്ടോകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് ആയിരുന്നു ഇല്ല പതിനായിരം ഫോട്ടോസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഫ ഏറ്റ
വൺ എന്നുള്ളത് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യും ഒരു വേരിയബിളിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം വൺ ഹൺഡ്രഡിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണോ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും അതായത് ഈ വൺ എന്നുള്ളത് നൂറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണോ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് നൂറ് വരം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് നൂറിനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കും അല്ല കൂടുതൽ അല്ല അല്ലല്ലോ എന്ന് നോക്കും അതായത് നൂറിനെക്കാട്ടി കുറവ് സോറി നൂറിനെക്കാട്ടി കുറവാണോ എന്ന് നോക്കും നൂറിനെക്കാട്ടി കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡിയിലോട്ട് കളക്കും ബോഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ നടക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വേരിയബിളിൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വേരിയബിളിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം കണ്ടീഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടീഷനിലോട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ നോക്കും നൂറിൻ്റെ അകത്താണോ ഈ വേരിയബിൾ യെസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൻ്റെ അകത്താണ് നൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വൺ എന്നുള്ളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇത് ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകും അതായത് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണോ കുറയ്ക്കണോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ വൺ ആണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത് അടുത്ത് നമുക്ക് ടു ആണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഇൻഷ്യലൈസേഷനിൽ വരില്ല ഇത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ കാണുന്നത് പോലെ എന്താ ഈ ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ കണ്ടീഷനിൽ വീണ്ടും വന്നിട്ട് നോക്കും എന്ത് നോക്കും ഇത് നെക്സ്റ്റ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഒന്നും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണോ എന്ന് നോക്കും അതായത് നൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ എന്താ ടു നൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ആ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഈ ലൂപ്പ് എന്താ ഹൺഡ്രഡ് വരെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ലൂപ്പിന് പിന്നിലുള്ള നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ ലൂപ്പുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇതുണ്ട് ഒന്ന് ഫോർ ലൂപ്പ് ഒന്ന് വൈ ലൂപ്പ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ലൂപ്പ് ഡു വൈ ലൂപ്പാണ് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പം സിൻഡാക്സ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓഫ് ഇടുന്നു അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ അതിനുശേഷം കണ്ടീഷൻ എഴുതുന്നു അടുത്ത സെക്ഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെൻറ്റേഷൻ എഴുതുന്നു നമ്മൾ ആ ഓഫ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രേസസ് ഇടുന്നു ബ്രേസസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് സെൻറ്റാക്സ് ഇനി നമുക്ക് വൈൽ ലൂപ്പ് നോക്കാം വൈൽ ലൂപ്പിൽ വൈൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു വൈൽ എന്ന് എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നതും വൈൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ വൈലിൻ്റെ അകത്തല്ല ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പിൽ കിടക്കുന്നു ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് തീരുന്നിടത്ത് വെച്ചാണ് എന്താ അതിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെൻറ്റേഷൻ അതായത് അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഈ സിൻഡാക്സിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ആ ഒരു സംഭവം അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കോഡ് എഴുതണ എൻ്റെ കോഡ് ഫയലിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഫുള്ള് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈന് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചേ പറ്റൂ അത് ഫുള്ള് പറയാനുള്ള ടൈം കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻ പിന്നെ ആ ഒരു മെയിൻ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു റിട്ടേൺ സീറോ ഇത് ഇത്ര കാണാവാടം പഠിക്കുക അതങ്ങനെ പഠിച്ച് പെട്രോളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് എക്സാമിന് എഴുതിയാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീമ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി അതിനുശേഷം ഇൻഡ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ റിട്ടേൺ സീറോ എഴുതുന്നു റിട്ടേൺ സീറോൻ്റെയും മെയിനിൻ്റെയും ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ കോഡ് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന
ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൂടാ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ ടു ആണ് എടുത്തത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അവരെ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കുള്ള എഴുമെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫൈൻഡ് ദ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസേ വരത്തുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരത്തില്ല സി പി പി എന്ന് ഫ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടോട്ടൽ എല്ലാം കൂടെ ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എഴുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നത് ടു ഫൈൻ ദ ഡേ നെയിം ഓഫ് എ വീക്ക് യൂസിങ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു കോഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോലെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം അതിനുശേഷം യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ഐ എൻ ടി മെയിൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രേസസ് തുറക്കണം അത് മറന്നു പോലും ബ്രേസസ് തുറക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക് എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഡേ നെയിം ഡേ നെയിം ടു ഫൈൻ ദ ഡേ നെയിം ഓഫ് എ വീക്ക് യൂസിങ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡേ നെയിം ഒപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് യൂസറിൻ്റെ ആണ് ഒരു ഡേ നമ്പർ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം ആ ഡേ നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ നെയിം നമ്മളെന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് അതൊരു ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മൺഡേ ആ രീതിയിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് എത്ര പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സെവൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചാൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ യൂസറിൻ്റെ ഒന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സി ഔട്ട് വെച്ച് യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ എൻ്റർ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ടു സെവൻ അപ്പോൾ യൂസറിന് വൺ ടു സെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും യൂസറിന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം സി ഇന്നെന്ന് വന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലൈനിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസർ എന്ത് എൻ്റർ ചെയ്താലും അത് ഈ ഒരു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ഇൻഡിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ഡേ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെമ്മറി സ്പേസിലോട്ട് പോകും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ അടുത്ത സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുക സ്വിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആ വേരിയബിൾ നെയിം മാറണ അനുസരിച്ച് വേരിയബിൾ നെയിമിൻ്റെ വാല്യൂ മാറണ അനുസരിച്ച് ഈ ഓരോ കേസ് വർക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ യൂസർ വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസ് വൺ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ യൂസർ കേ വൺ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ കോഡായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സി ഔട്ട് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു സൺഡേ സൺഡേ എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പം കേസ് വൺ 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 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൺഡേ കേസ് ടു ആണെങ്കിൽ മൺഡേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക കേസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്താ ട്യൂസ്ഡേ ആ രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷൻ എഴുതാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക നമ്മളെന്താ എൻ്റർ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ടു സെവൻ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് വരും നമുക്ക് കോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് ഫോർ കേസ് ഫൈവ് കേസ് സിക്സ് കേസ് സെവൻ അതിനുശേഷം ഡീഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഡീഫാൾട്ട് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഡീഫാൾട്ട് ബ്ലോക്കിൽ വരേണ്ട എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു യൂസർ സെവൺ അല്ലാതെ ഇപ്പം ടെൺ എൻ്റർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ നമ്മളതിൽ ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് ചോയ്സ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സി ഔട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻവാലിഡ് ചോയ്സ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഡീഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇതൊന്നിലും പെടുന്നതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ
ഈ നമ്പറിന് തിരിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടും വൺ ടു വൺ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും എന്നാൽ അത് പാലൻഡ്രോം ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഈ നമ്പറിന് തിരിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ടു വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പാലൻഡ്രോം അല്ല അപ്പോൾ പാലൻഡ്രോ ഒരു നമ്പർ യൂസർ ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് അത് പാലൻഡ്രോം ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്പർ കിട്ടി അതിനെ തിരിക്കുക അതിന് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഡിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് കാണാം അയ്യോ നമുക്ക് സാധാ ചെയ്തും പോലെ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതാണ് നം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെമ്മറിയും ഉണ്ട് നം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെമ്മറിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം യൂസർ തരുന്ന ഡേറ്റേനെ നമ്പറിനെ നമ്മിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസർ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ വൺ ടു വൺ ആണ് തന്നതെന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നം വണ്ണിലോട്ട് നമ്മിലുള്ള ഡേറ്റ സ്കോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മിലുള്ള ഡേറ്റ നം വണ്ണിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എന്താ അടുത്തതിൽ ഇൻഡിജറായിട്ട് ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ടി അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഓക്കെ എസ്സിൽ ഡേറ്റ ആൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതാണ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എസ്സിലിതാ ഡേറ്റ ഉണ്ട് സീറോ ആണ് എസിൻ്റെ ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു വൈ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് വൈ ലൂപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ നമ്പർ സീറോനെക്കാട്ടിയും വലുതാണെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും ലൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇതിനൊരു സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോനെക്കാട്ടി വലുതാണ് ഇത് ലൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെന്താ സീറോയോ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിലോട്ട് ആക്കിയാൽ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ വർക്കിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് അതിന് ശേഷം എന്താ ടീയിലോട്ട് നം മൊഡ്യൂളസ് ടെൻ ഇപ്പം മൊഡ്യൂളസ് ടെൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാത്തവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതി എന്ന് വെച്ചോ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതാ ചെയ്യാറ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ അതിന് ശേഷം എന്താ ഇവിടെ ബാലൻസ് ടു വരും ഇവിടെ വൺ സംതിങ് വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡിലസ് ആണ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് മോഡ് ത്രീ എന്നാണ് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിവിഷൻ്റെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മോഡിലസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പറിനെ മോ ടെണ്ണിൻ്റെ ടെൻ മോഡിലസ് ചെയ്തിട്ട് ആ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടീയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എന്താ മോഡിലസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മോഡിലസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എന്താ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അതായത് ട്വൽവ് അതിൻ്റെ നമ്പറും വൺ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡറും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൺ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടീയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വൺ ആണ് ഈ ഒരു റിമൈൻഡർ ആണ് ടീയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം ടീയിലോട്ട് നമ്മ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിലോട്ട് എസ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇപ്പോൾ എസിൽ എത്രയാണ് സീറോ അപ്പം ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് എത്രയാണ് പ്ലസ് ടി ടി എത്രയാണ് ഉള്ളത് വൺ അപ്പോൾ എസ്സിൽ വൺ ആവും അപ്പം വൺ സീറോ മാറി എസ്സിൽ വൺ ആയി ടിയിലും വൺ ആയി അതിന് ശേഷം നമ്പർ അസൈൻ നമ്പർ ബൈ ടെൻ അപ്പം നം നമ്പറിൽ എത്ര ഉണ്ട് നമ്പറിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ടെൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ടെൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയും വരും ഓക്കെ ഈ നം എന്നുള്ളത് എന്താ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞ
ഈ ഒരു ടിയിലോട്ട് നം മോഡുലസ് ടെൻ ഇവിടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് മോഡുലസ് ടെൻ അപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പം ടു ആണ് എന്താ അവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ അപ്പം ടു ടിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ടു ടിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എസ് ഇൻറ്റു ടെൻ എസ്സിലിപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് എസ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ടെൻ വരും ടെൻ പ്ലസ് ടി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വരും അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ട്വൽവ് ആയി അതിന് ശേഷം നം ഈക്വൽ ടു നം ബൈ ടെൻ അതായത് ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് മാറി വൺ ആവും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ബൈ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് വരും നമ്മൾ വൺ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ ടു എടുക്കത്തില്ല ഇൻഡിജർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വീണ്ടും വൈ ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ സീറോനെ കാട്ടിയും വലുതാണ് സീറോനെ കാട്ടിയും വലുതായതുകൊണ്ട് എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നം മോഡുലസ് ടെൻ നമ്മനെ മോഡുലസ് ടെണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വൺ ബൈ ടെണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വൺ വൺ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എന്താ ഇതാണ് റിമൈൻഡർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ടീയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ടീയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടി ഓക്കെ എസ് ഇൻറ്റു ടെൻ അത്രയാണ് എസ് ട്വൽവ് ആണ് അതിൻ്റെ ടെണ്ണ് ട്വൽവ് വരുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് വരും പ്ലസ് ടി ടിയിൽ എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് ടി വൺ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വരുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്പർ എന്നുള്ളത് എന്താ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ വരുമ്പോൾ അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇതൊരു ഇൻറ്റിജർ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ് വരത്തില്ല സീറോ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത വരുമ്പോൾ സീറോ സീറോ നോട്ട് വലുതാണോ നോക്കും അല്ല സീറോ നോട്ട് വലുതല്ല നമ്മൾ എന്നുള്ളത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് വൈ ലൂപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മളെന്താ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിൽ കിട്ടിയ ഡേറ്റ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നം മണ്ണിൽ ഈ നം മണ്ണിലുള്ള ഡേറ്റയും ഈ എസ്സിലുള്ള ഡേറ്റയും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിലുള്ള ഡേറ്റ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതിലുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഈക്വലാണ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പാലൻഡ്രോമാണ് അതാണ് അടുത്ത ലൈനിലുള്ളത് അതെ ഇഫ് നം വൺ ഈക്വൽ ടു എസ് നം വൺ എന്നുള്ളത് എസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ നം വൺ ഈസ് പാലൻഡ്രോം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നം വൺ ഈസ് നോട്ട് പാലൻഡ്രോം റിട്ടേൺ സീറോ ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പാലൻഡ്രോം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു മൂന്ന് നമ്പർ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യും മൂന്ന് നമ്പറിൽ ഏറ്റവും വലുത് വലിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്കിപ്പം എന്താ മൂന്ന് നമ്പറിന് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ വേരിയബിളാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് നമുക്കിപ്പം എക്സിലും വൈലും ഇസഡിലും ഓരോ ഡേറ്റ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഡിജർ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം സി ഔട്ട് മൂന്ന് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം സി ഇന്നിൽ എക്സ് ചോദിക്കുന്നു വൈ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇസഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഡേറ്റ കിട്ടും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഫ് കേസ് ഇഫ് എൽസ് കേസ് നോക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എക്സിനെ കാട്ടിയും വലുതാണോ വൈ ഓക്കെ എക്സിനെ കാട്ടിയും വലുതാണോ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് എക്സിനെ കാട്ടിയും വലുതാണോ ഇസഡ് ഓക്കെ അതായത് വൈ എന്നുള്ളത് എക്സിനെ കാട്ടിയും വലുതാണോ അതാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് വൈനെ കാട്ടിയും വലുതാണോ എക്സ് ഇസഡിനെ കാട്ടിയും വലുതാണോ അതായത് എന്താ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എക്സ് ഇപ്പം ഫൈവ് ആണെന്ന് വെച്ചോ എക്സ് ഇപ്പം ഫൈവ് വൈ ത്രീ ഇത് ടു ഓക്കെ എക്സ് ഫൈവിനെ കാട്ടിയും വലുതാണോ ആണ് ആൻഡ് ഇസഡ് ഫൈവിനെ കാട്ടിയും വലുത് അല്ല എക്സിനെ കാട്ടിയും വലുതാണോ അല്ല എക്സ് ഇസഡിനെ കാട്ടിയും വലുതാണോ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാ വലുത് എക്സ് തന്നെയാണ് വലുത് ദി ലാർജ് നമ്പർ ഈസ്
ഇതേ സംഭവമാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ അതൊരു ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലെന്താ ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളിൽ ഇതെന്താ ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു കൊടുക്കുക എറ്റ്സ് ആൻഡ് വൈ എറ്റ്സ് ലെസ് എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ ആൻഡ് എറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസ് എഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറ്റ്സ് ആണ് ലാർജ് നമ്പർ അല്ല വൈ എറ്റ്സ് ഇസഡിനെക്കാട്ടിയും വൈ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ആണ് ലാർജിൽ വരുന്നത് അല്ല അതൊന്നും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസഡ് ലാർജിൽ സ്റ്റോർ ആവും അതിന് ശേഷം ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ആവും ഇപ്പം ഇഫ് കേസിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എത്ര ഡേറ്റ ഈ ഒരു ലാർജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ സംബന്ധിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഇപ്പം മുക്കാൽ പേർക്കും അറിയാവുന്നത് ഒന്നു എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡിസൈൻ ഈ സിമ്പിൾ അട്രാക്റ്റീവ് വെബ് പേജ് ഫോർ എ കേരള ടൂറിസം കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ എന്താ വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇമേജ് വേണം ഹെഡിങ് വേണം ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് വേണം ഫോണിൻ്റെ ടാഗ് വേണം ഇമേജ് വേണം അങ്ങനെ കുറേ ചിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്താ എച്ച് ടി എം എൽ ഹെഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ എച്ച് ടി എം എൽ തുടങ്ങണം എച്ച് ടി എം എൽ എൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്താ ഹെഡ് തുടങ്ങിയ ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബോഡി തുടങ്ങിയ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഹെഡ് തുടങ്ങി ഹെഡിൻ്റെ അകത്ത് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം അതുപോലെ ബോഡിക്ക് അകത്ത് ബി ജി കളർ ഇപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബി ജി കളർ യെല്ലോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിങ് ആണ് ഹെഡിങ് അലൈൻ സെൻ്റർ അതുപോലെ യു യുവിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ കേരള ടൂറിസം എന്നുള്ള വാക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹെഡിങ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് എച്ച് വൺ ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫോൺ ടു ഫേസ് കാലിബറി അപ്പോൾ കാലിബറി ടെസ്റ്റിൽ ഇത് ആ ഫോൺ ടു ഫേസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് വേണമെന്നതിൽ പറയണമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫോൺ ടു ഫേസ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ബോൾഡ് ആയിട്ട് കേരള ബോൾഡ് കേരള ആയിട്ട് കാണിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഈ ബോൾഡ് ആണ് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കേരള കാണിക്കും ഈസ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഇറ്റ് ഈസ് അതിന് ശേഷം ഇറ്റാലിക്സ് കൊടുക്കുന്നു അട്രാക്റ്റഡ് ഇറ്റാലിക്സിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഈ എഴുതുന്ന കണ്ടൻറ്റിൽ നല്ല കാര്യം അതിൽ എഴുതുന്ന ഈ ടാക്സിനാണ് കാര്യം പറയണത് അതുപോലെ പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇമേജ് ടാഗ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എസ് ആർ സി ഇമേജ് ടാഗിൽ എസ് ആർ സി കൊടുത്തിട്ട് ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുന്നു മീൻസ് ബോർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടി എം എൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ക്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിലാണ് ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റിൽ ഓപ്പൺ അല്ലെ ഹെഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടൈറ്റിൽ വേണം ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് വേണം ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ബോഡി പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് വൺ ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഹെഡ് ബോഡി വന്ന് പിന്നെ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വേണം എച്ച് ടി എമ്മിലും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരണത് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയാലും അഡ്രസ്സ് കാണിക്കാനാണ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് വേറൊന്നുമില്ല എന്താ രണ്ട് പേജസ് ഉണ്ട് ആ പേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എലും ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ അഡ്രസ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എലും ഉണ്ട് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ അഡ്രസ് ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് സാധാ എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് അതിൽ അഡ്രസ് ടാഗിൻ്റെ ടാഗിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അഡ്രസ് എഴുതുന്നത് അഡ്രസ് ടാഗിൻ്റെ അകത്താണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ വരുന്ന ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ എച്ച് ആർ ഐ എഫിൽ നമ്മൾ എ ടാഗിൽ എച്ച് ആർ ഐ എഫ് അഡ്രസ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ ഡോട്ട് അഡ്രസ്സിൽ അല്ല
അതായത് ജസ്റ്റ് ബേസിക്കലി മൂന്ന് റോയും ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് കോളും ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഡാറ്റ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോർഡർ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ബോർഡർ കൊടുത്താലേ വര കാണത്തുള്ളൂ ബോർഡർ കൊടുക്കാം സെൽ പാഡിങ് സ്പെൽ ഫേസിങ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്താൽ അതായത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വലിയ സീനൊന്നും ഉള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ അലൈൻ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ കൊടുത്താൽ എല്ലാ ടെസ്റ്റും ആ ടേബിളും സെൻറ്ററിൽ അലൈൻ ആവും അതുപോലെ ടി ആർ ടേബിൾ റോ അലൈൻ അസൈൻ സെൻറ്റർ അതുപോലെ ടി ഡി വെഹിക്കൾ അതായത് ടി ആർ തുറക്കുന്നു ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു റോയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു റോയാണ് ഈ ഒരു റോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ടി ആർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടേബിൾ ഹെഡ് വെഹിക്കൾ ഓക്കെ ടേബിൾ ഹെഡ് ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ഹെഡാണ് വെഹിക്കൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം അടുത്ത ടേബിൾ ഹെഡ് വിത്ത് കോപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓക്കെ വിത്ത് കോപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ടേബിൾ ഹെഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതാണ് അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ടേബിൾ റോയെ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു കണ്ട ടി ആർ ടേബിൾ റോ അടുത്ത ടേബിൾ റോ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അടുത്ത ടേബിൾ റോ എന്ന് ഈ ഒരു ടേബിൾ റോ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡേറ്റകളാണ് ടി ഡി ടേബിൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുക അതിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓക്കെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അടുത്ത് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അത് അടുത്ത ടി ഡിയിൽ ഫോർട്ടി അടുത്ത ടി ഡിയിൽ ഫിഫ്റ്റി അതിന് ശേഷം ടി ആർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത റോയിൽ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കൾ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കൾ അതിൻ്റെ ഓരോ റോയും അതിൻ്റെ കോളംസും എഴുതുന്നു അതിന് ശേഷം ടേബിൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് എന്താ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ടെസ്റ്റിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ടോട്ടലി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്